，燕儿被我宠坏了，从小到大都刁蛮跋扈，但是她心地善良，没有坏心眼儿。你这个做哥哥的，可要多包容她呀，知道吗？娘，你放心，从今往后，你和燕儿就是我最重要的人。嘴还挺甜的，<笑>燕儿。夫人，武当、耿玉京他们已经出了死亡谷，现在正在外面等候。燕儿，你带他们上山吧。嗯，我现在就去。此次我们在昆仑山历练了一番，还拿到了七星剑，我们可是收获不小啊。说的是呢，不过那个鬼地方，我再也不想去了。哼。你们也算经历过我昆仑宫考验的人了，像这种考验，也不是人人都能过得了的。说来说去，还是要谢谢东方大哥你，要不是你帮我们，我们才没那么顺利呢。嗯，我们倒还好，反倒是他们，这昆仑宫一战真是凶险。真没想到，居然连惠可师傅，也死在这个黑衣人的手上了。惠可师傅本来在少林寺好好的。未曾想到，此次寻找七星剑，竟让他殒命于此，都怪我。玉晶，凶手又是那个黑衣人，所以我们可要加点紧了。我们一定要尽快查出真相，不让无辜的人枉死。我知道。还好，慢点。姨母还好吗？没想到你也进去了，我怎么能让他一个人去呢？你们俩可担心死我了。嗨，没事儿。哎，姐姐，你看，我们找到七星剑了。对。咦，嗯。嗯。哎，我母亲已经同意见你们了，我们上山去吧。太好了，走，走。来，表哥。啊。快点，表哥。快点，快点，慢点。现在，虽然我们已经拿到了七星剑，但仍然不知道七星剑的主人到底在哪里。恐怕会让你们失望。啊？失失望？当年，郭东来托人把七星剑交给我的时候，我曾经问过那个人，郭东来身在何处。他说在辽东，然后转身离去。如今郭东来是否在辽东？是生，是死，我全然不知。辽东，是的，在辽东。哎，我有一个主意。我们现在有七星剑在手，若是郭东来、郭大侠他在辽东的话，他必定会来寻找我们。若是他不在的话，想必也一定会有人认得此剑，到时候啊，自然就会有线索了。这主意真是不错，太好了。那我们现在即刻去辽东。干娘，我也准备告辞了
。灵儿，你这是为何？我已经离家太久了，而且，父母的坟一定会被族人迁回神农家。我还一次都没有回去祭拜过呢。灵儿真是孝顺，可是路途遥远。姨母，还是让亮儿送水灵姑娘回去吧。水灵是被我拉到昆仑山的，要送也应该是我送。你们都去吧。您这伤势未愈，还需要人照顾，亮儿留下照顾姨母。啊！我也留下来，我要留下来照顾娘。你真是孝顺。我们下次见面会是什么时候？不过我想应该很快的。姐，那咱们就在这儿分手吧。玉晶、嗯，此去辽东一路遥远，你务必要小心。姐姐，你放心，有我保护玉晶呢。嗯，对，有巧儿呢。倒是姐姐，你要好好照顾自己。嗯，姐姐有东方大哥保护，倒是你呀、啊，一点江湖经验都没有，还不得我保护你啊？<笑>是。以玉晶现在的剑法，这一般江湖之人，绝难是他的对手。是一般江湖之人吗？嗯，一般的江湖高手，都不是他的对手。反正我现在是打不过你的。不过我相信，我以后一定能打赢你。对。玉晶啊，你现在的剑法是有了进步，但是，东方大哥这份执着，你却是达不到的。其实我一直都是以东方大哥为榜样的。啊，你给我的这些东西，我现在交还给你。哎，不了，姐姐，此次辽东之行路途遥远，还请你帮我们把这个先带回神农架。等我们一回来，就去神农架找姐姐去。那好吧。哎，姐姐，东方大哥，咱们后会有期。后会有期。走了，走了，走吧，路上保重。
别乱动！别乱动！没想到这只弱弱的小丫头力气不小。哼，这个丫头可不简单，是武当不悔师太的爱徒，又得到了昆仑西门夫人的指点，可了不得！你可要当心些。武功再高，又能奈我何？嗯，你还是去找条麻绳把他捆起来吧，以免晚上咱们俩睡觉的时候让他给跑了。讨厌！<笑>行。你们要绑我去哪？这是大人的命令，不必多问，我也不会告诉你。秘籍不在我身上，你们绑我也没用。这可就由不得你了，老老实实待着吧，也别想着有人能来救你，除非是耿玉京那小子拿秘籍来换，否则呀，你就只能乖乖等死喽。<笑>老板，什么事儿啊？能不能帮我个忙啊？我想要一根麻绳。哎呀，这麻绳我们这可没有啊！哎呦，你别说笑了，这偌大的一家客栈，怎么会连一根麻绳都没有啊？哎呀！那边柴房好像有吧，你去看看吧啊！哎呀，我一个人，我怕黑，我就住在里面第一间那个屋子，你就帮我拿一下嘛。不行不行，我这么大个店没人看着怎么能行呢？你这好胳膊好腿的，自己看看去吧啊！哎，我好好跟你讲，就帮我拿个麻绳有什么不可以的？不拿就不拿，我自己拿。什么老板，一点都不知道怜香惜玉，去，还要我自己去找个破麻绳，真是的，哎。会在这儿，瞧你这样子，伤的可不轻吧？别废话，我要拿你去换水灵。哟，没想到啊，你还是个禽种。你为了救蓝水灵，连命都不要了？快走！哎，等等等等，我要拿你换回水灵。拿我换水灵？你简直自投罗网！你又不是不知道唐二是什么人，他要再使个暗器。你就得死了，你怎么去救水灵啊？那也要救。哎，哎等等
这样，我们谈个交易怎么样？你把我给放了，我帮你去救他，怎么样？你肯帮我？我这个人呢，有个怪脾气，我就看不得人重情重义，更何况你对蓝水灵一往情深，我姑且就帮你一次。说好了，就这一次，你能不能救他出来，就看你运气了。说说你如何帮我？我跟唐二的关系，你又不是不知道。大人更是厉害。我只能在暗中给你行个方便。你自己要见机行事，就看你聪不聪明了。我凭什么相信你？就凭我常五娘也是个重情重义的女人，心心念念一个男人二十年。好，我就信你一次。没想到啊，风流倜傥的东方亮还是个痴心汉呢！我就这么几句话就说服你了。你这个女人，真该死！啊！我就跟你开个玩笑，你还那么认真啊？好了，我出来太久了，再不回去会露出破绽。我先回屋了。我们明天会乘船去武当，到时候你见机行事吧。拜托了，保证。你脸色不大好，很害怕吗？我我才不怕你的清风针！哟，我还没说什么呢，就自己说漏嘴露馅了。我的清风针可是经巫术所制，跟我心意相通，有毒没毒我说了算，看我心情。你们要带我去哪儿？我告诉你，千万别惹我不痛快，否则一针扎下去，那可不是嘴上说着玩。好了，你俩就别斗嘴了。我去前面打点一下，跟上啊！是二爷费心了。哎，我说，你不是叫蓝水灵吗？我看你干脆改名叫蓝水牛好了，笨死了！你这个女人，哎，你叫我什么？一点礼数都没有，叫五娘前辈。你去江湖上打听打听我常五娘，我常五娘的毒针每针都是进过毒水的。要是一不小心，给撞上去了。你这个如花似玉的小美人儿，命就没了，多可惜啊！是不是？走啊！快点，快走啊！小小年纪倒是快走两步啊！磨蹭什么？二爷，我可快了，是他磨蹭。我包了一条船，省得万一闹哄哄的，让那丫头趁乱跑了。二爷，你可真了不起！走，就这么点功夫就弄好了。你看看，费你费多少心思呢？快点儿，别磨蹭！你慢点上船啊，快点啊，都快点、嗯！好嘞，好嘞。二爷，你做事这么认真、仔细、周到，为这丫头费这么大的心，我的心里啊，还真有点吃醋呢。说什么呢？啊？走，快点儿、哎，快走！进去，进去。这世上果然没有一个好男人，什么情种都是假的。东方亮也不过是个常人。哼。五娘，啊，快进来。好，知道了。哎呀，船家，我还没站稳呢，你怎么就开船了？哎
我是你呀、啊，还洗了你，不错。五娘，快点进来。哎，知道了，不错。拜托了。来了。给他滚上。哎，巧儿啊，要是东方大哥和我姐一路上顺风顺水的话，一定会比我们先回到城东家吧？那是啊，就是不顺利的话，也比我们两个快。我们的路啊，比他们远多了。哼，去。专家，看着天象是要有风雨啊！客官不打紧的，您且到船舱里面去休息，就算有雨啊也淋不着。若是有碍行船，就就近靠岸。耽误的时间，我会补给你们钱的。多谢客官，我这个小船啊结实的很，就算到了海里也不触着风浪。那就好，那就好，一定要稳妥些啊，稳妥。好嘞。哎，这这，这不是啊、哦？阿甘，你怎么这么笨手笨脚的？得罪了客官，小心我扣你工钱。啊、不打紧，不打紧。哎，我看这双腿白白净净，不像个孩子。二爷，你出来这么久了，快进去吧。万一这丫头搞什么花样给跑了，我可不管。狗皮膏药似的，粘人。嗯、进去吧，啊，小心点啊！阿根，你能不能长点眼呢？啊，这刚上船就给我找麻烦，真是不吉利！快点！二爷，啊，我突然想到，像你这么周到、体贴、细致的男人啊，真是很少见了。哎呀，能留一个是一个呀！你又发什么帖？好端端的，净说这些没用的话。哎呦，人家不过是触景生情，勾起一些往事罢了。哎呦，二爷，你从来都不带我游玩，我自己看看风景怎么了？哼，就怕你一双贼眼，把那人当风景看了去。哟，二爷，这是不信我呀？嫌难听的话，自己就收敛些。你。你就是这么揣测我的，少装模作样。本来就是嘛，二爷你是知道的，五娘心里对你从来都一心一意，没有二心的。我除了嘴巴厉害点之外，什么时候做过对不住二爷的事了？要是二爷信不过我，那我这样活着还有什么意思？我干脆去死算了，让我死了算了。你千万小心点，我这小船可经不起折腾啊,啊！啊，对不住啊，我这一时性子，倒是把二爷怕水的事情给忘了。啊，啊对不住啊。这有什么大不了的？天生晕船怕水又不丢人。二爷啊，可是天不怕地不怕，却极怕水。哎呀，二爷啊，我们现在船可是在江心上。哎，你说仇家会不会躲在这个船底下憋着气？利用二爷你不通水性的这个弱点，来加害你吧。撤！撤！撤！撤！这水花翻得我眼晕，啊、快进船舱里吧。哦。啊！别、啊啊、别再晃了！冤枉呀，二爷，我没晃呀。怎么回事啊，船家？客官，我也不知道，这无风无浪的，莫不是遇到水鬼了？
。血鬼，我便是疯了。啊！哎，二爷，这这怎么回事啊？怎么东方亮成了传家了？东方大哥，水灵，你别怕，我这就带你走。东方亮，小心啊，把命给搭进去。那就试试看。不出一炷香功夫，我就让你命丧这江心之中，还疯了？你顶多算个水鬼！哎呀，哎，二爷，二爷，你没事吧？桃儿，我还是劝你老实的待在原地，还能少吃点苦头。从哪儿学的这些阴损招数？看我怎么收拾你！哎，二爷，不劳你家，我来。五娘，呀！去了，这两条小命就这么没了，真的死了？这可怎么向大人交代呀、啊？
长城吗？闭嘴！呃，好好好，师傅正在给你讲课呢，不许插嘴。您讲，您讲。你看，那边就是山海关了，过了关我们就到关外了。山海关在哪儿呢？你现在当然看不到了，还有一段距离呢。山海关在一个离大海很近的地方。你怎么知道？你有没有去过辽东？当然知道了，因为我有一个闯荡江湖的爷爷。哎呦，瞧给你开心的，<笑>嘴巴都咧到城墙上去了。我当然开心了，我马上就要见到我爷爷了，我当然开心了，开心呀！耶！繁星点点。长街里边，谁曾默默许下了心愿？长路漫漫，所有过去的磨练，只为成兄一见。过了这个关，就是辽东了。征途漫漫无归期啊，难怪以前那些文人到了这儿，都会感慨万千呢。以前常听爷爷说，这关外和中原就是两个世界。这回我可以亲自开眼了。哎，巧儿，你饿不饿？饿、哦。<笑>我们可以先去那儿尝尝野味，然后再赶路如何？好嘞，走着。
志没活怎么办啊？靠山吃山，靠水吃水，总会有办法的。两位客官，坐。哎，小哥，给你打听个人，您随便问。这方圆三百里的事儿，没我不知道的。小姑娘，你笑什么呀？别看我年纪不大，这里的事儿没有我不知道的。那好，我问你啊，约莫二十年前，就在这个关口发生了一场恶战，有一位道长被金兵射杀在城墙之上，这你可知道？呃，哎呦。时间太久了，我还真不知道。呃、那你还敢吹牛？<笑>这件事，只有我们这个年纪的人才听说过。伙计这么小，当然不知道了。看来您知道详情了。老夫也只是知道一点点。有劳老伯了，愿闻其详。准确讲。应该是十八年前，有个武当来的道长，遭大队人马追杀，被活活射死在城墙的边上了。哎，原来是这事儿啊！这事儿我知道呀，浑身是剑，插的跟刺猬似的。哎呀，别提有多惨了。那个道长是个汉子，听说连努尔哈赤都很佩服他呢。老伯，是这样吗？他死了以后，努尔哈赤派人。给他在城外找了块风水宝地，把他给厚葬了。那这道人的坟地在哪里呢？莫非二位是那道人的什么亲戚？呃，非亲非故，只不过道长的亲友知道我们二人要来关外，所以特地托我们两个人打听此事。啊，哈，也是啊，道长都不能魂归故里，也够可怜的了。老伯，这道长的坟地。到底在哪里呢？啊，应该是在城外的向阳岗上。今天正好我顺路，我可以带你们去。多谢老伯，嗯、有劳老伯了。你看，这个地方好像经常有人来。看来经常有江湖中人来祭拜道长。英雄不论出处，关内关外的武林人士，每年都会来祭拜他呀。如此也好，至少在这里，他不会寂寞。道长，已经来看望您老人家了。乔爷来看望您老人家了